México. El pasado primero de febrero, Francisco Robles Villa, un albañil de 37 años de edad, asaltó con arma blanca un mini super en la colonia División del Norte, en Morelia, Michoacán. Huyó de la policía a siete cuadras hasta llegar a su domicilio en la calle Maclovio Herrera. Vi que los policías estaban rodeando a mi hermano. Bueno, en la casa donde él estaba metido. Tenían todo, pues, este, sí, apuntando con las pistolas, hasta por las azoteas se subieron. La versión de los policías fue que Francisco les disparó y ellos repelieron el ataque. Los policías dicen que él traía armas, pero pues él no traía nada. De hecho, le hicieron el balística, ¿cómo le llaman? Ajá, y sale negativa. En punto, obtuvo un video de los hechos donde se observa que Francisco fue ejecutado extrajudicialmente por elementos de la Policía Estatal de Michoacán. Ellos empezaron a dispararle a mi hermano sin importarle que había gente, estaban, había muchos niños en la casa de aquí enfrente, hay muchos niños pues y estaban todos afuera. Policías a bordo de la patrulla 3319 se encontraban en la calle Maclovio Herrera esperando que Francisco abandonara la casa de uno de sus vecinos. La autopsia reveló que mientras Francisco corría recibió un disparo por la espalda. Él no estaba armado, compás. En la escena del crimen se encontraron armas, ya sea blancas o de fuego. Eh, de armas de fuego no. De las blancas, creo que tampoco. ¿eh? Tampoco se encontraron rastros de pólvora en las manos de Francisco. Casi seis meses después de este homicidio, la fiscalía aún no ha consignado el expediente ante un juez. Lo que aquí está propiamente analizándose en la carpeta es deslindar si existe o no responsabilidad de parte de los policías. En 2016, la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán documentó 405 quejas contra elementos de la policía estatal. Hasta junio de 2017, tenían 257. Los policías que dispararon a Francisco siguen libres y laborando en la Secretaría de Seguridad Pública. A mí lo que me interesa, la verdad, es que se haga justicia porque no fue un perrito el que mataron. Sí, presionó.